Durante mi carrera como periodista aquí en los Estados Unidos he tenido la posibilidad de vivir de cerca, de compartir y sobre todo de analizar los diferentes escenarios que vivimos los latinos. Cuando llegamos sobre todo a este país, eso no tiene nada que ver con nuestro desenvolvimiento en la vida ni la situación económica, pero sí mucho en gran medida con el cúmulo de información que hay que manejar. Muchas veces desconocemos cuál información es real y cuál no lo es. Esto pasa con los seguros médicos. Demasiada información negativa ronda las redes hasta llegar a decir un seguro médico, ¿para qué? Si mi salud es de hierro. Pero créanme cuando les digo que la vida cambia en un segundo. He manejado tantos casos donde las familias me han dicho qué diferente hubiera sido todo si hubiera tenido al menos un seguro médico que me cubriera, si al menos hubiera tenido la información correcta. De haber sido así, pues ahora no tendríamos que pagar unos 40 mil dólares aproximadamente de mi bolsillo por una simple operación de apendicitis. Y amigos míos, déjenme decirle, hay planes para todos los bolsillos. Lo que le falta no es dinero, es la información correcta. Y luego de escuchar tantas veces la misma frase, dije, es hora de darle un nuevo curso a mi vida. Y hoy puedo decir que trabajaré más que nunca con mi comunidad, desde otra perspectiva, por supuesto, ayudando a todo aquel que lo necesite hacer menos traumático, el momento de seleccionar un plan de salud y guiándolos como mismo lo hacía en las noticias. Yo confío en ustedes, como siempre ustedes han confiado en mí y ahora estaré a una llamada de distancia. Permítanme ayudarles, llamen a Antares Insurance y pregunten por Brailing García. Marquen el 305-796-1261. Saludos amigos, este es Mr. Cris, su servidor. Hoy estamos muy contentos de que cada semana podamos traer un mensaje que refresca tu vida. Y agradecemos a todos por su respaldo. Y hoy queremos compartir el tema, alabemos al Dios de Israel. Como siempre, nuestras enseñanzas las presentamos desde la perspectiva de la Torah, que es la raíz de nuestra fe. Ya estamos mucho mejor, mis amados, porque la semana pasada de verdad que estábamos mal. Eh, la garganta no nos funcionaba bien, teníamos que estar tomando agua, casi no podíamos ni hablar. Y fue un momento un poco difícil, ¿verdad? Que, que pudimos eh, pasar, pero hoy, eh, gracias al Eterno, estamos eh, mucho mejor. <coughs> Y ya estamos prácticamente en la culminación y este, esta enseñanza de hoy Alabemos al Dios de Israel, va a ser una enseñanza corta, no va a ser una enseñanza, una enseñanza extensa eh, Pero estamos prácticamente en lo que es la culminación del estudio del libro de Tehilim O el libro de Salmos eh, Ya solo nos faltan tres capítulos eh, que los vamos a, a desarrollar en las próximas cuatro clases que nos quedan Las cuatro enseñanzas que nos quedan y Hoy estaremos compartiendo una porción del de Salmo 148 eh, Y en las próximas eh, dos enseñanzas siguientes Estaremos estudiando eh, el libro de... Eh, el capítulo 149 del libro de Salmos Vamos a estar de, estudiándolo por dos semanas Y luego de estudiar el 149 Por lógica y verdad, por sentido común Vamos a estar estudiando el último capítulo de Tehilim El libro de Salmos, el capítulo 150 este, Donde entonces estaremos cerrando eh, todo este ciclo de un año estudiando el libro de Salmos que hemos podido compartir con todos ustedes y estas últimas dos finales eh, enseñanza del capítulo 150 que ¿verdad? lo vamos a dividir en dos va a ser para las últimas dos semanas de diciembre así que está, estemos atentos todos a estas enseñanzas porque 
todos juntos nos edificaremos, mis amados. Todos juntos estaremos aprendiendo. Y habiendo dicho esto, mis amados, como les dije, eh, hoy queremos compartir una porción del Salmo 148, donde vemos al salmista haciendo eh, una tefilá, pero también está haciendo una exhortación, está haciendo una oración, pero hace una exhortación. ¿verdad? Tefilá es la palabra en hebreo para oración, para plegaria, para orar, para rezo, ¿verdad? Eh, y está el salmista haciendo una exhortación eh, en medio de su oración. Eh, y es una oportunidad donde el Padre nos enseña a nosotros este... ¿A quién y cómo debemos alabar al Padre? Y nosotros vamos a ver aquí una exhortación a la creación para que alabe al Eterno. Y aunque no vamos a leer todo el capítulo 148, porque eso siempre le decimos, lo dejamos de asignación para todos ustedes. Eh, pero la porción que le vamos a compartir eh, nos da una oportunidad de hacer un alto y ver que el Eterno nos habla y nos dice que el nombre de nuestro Creador es enaltecido y solo su nombre debe ser reconocido, mis amados, porque Él es el soberano y porque Él es nuestro Creador y esto nos enseña que debemos mantenernos mis amados humildes, pero también consagrados al Eterno con amor, mis amados. Así que busquen sus Biblias, busquen su Tanakh, busquen el libro de Salmos y veamos qué el Eterno nos quiere enseñar hoy, mis amados. No nos vamos a extender mucho, como les dije, solo queremos dedicarle a una pequeña porción que nos da la oportunidad de llevarnos a nuestra vida y hacer nuestra este versículo de hoy. Las Sagradas Escrituras nos enseñan en el libro de Tejilín, el libro de Salmos, capítulo 148, versículo 13. Alaben el nombre de Adonai, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Nuevamente lo repetimos. Alaben el nombre de Adonai porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielo. Esta porción nos enseña, mis amados, la exhortación que nos trae el salmista donde nos dice que alabemos el nombre de Adonai. Pero hay un detalle que nos da importante, ya que nos dice por qué. Solo, ¿verdad? Ese por qué es importante, porque hace un énfasis. Porque solo su nombre es enaltecido. Y aquí el salmista está haciendo ese énfasis de adorar el nombre del Eterno. El nombre del Eterno es lo más santo, mis amados. Y si leemos los versículos antes en esta exhortación, mis amados, esto es una exhortación a la creación de alabar el nombre de Hashem. Y aún si leemos los versículos finales, el salmista exhorta a otros reinos y a otras naciones a alabar al Dios de Israel. Y aún podemos ver donde el salmista afirma que cuando Dios nos creó a nosotros, su creación, y escuche bien lo que, voy, lo que le voy a decir aquí, mis amados, porque esto le va a tocar a usted validarlo. No lo vamos a leer aquí, literalmente. Así que usted mantenga esa Biblia abierta y mire, valide lo que estamos hablando mis amados 
El salmista exhorta a otros reinos y naciones a alabar al Dios de Israel, pero aún podemos ver dónde el salmista afirma que cuando Dios nos creó a nosotros, su creación, Dios nos puso ley. Y que no puede ser quebrantada, mis amados. Y eso, mis amados, es algo muy importante. Y esto le dejamos de asignación de leer el capítulo completo, mis amados. Pero sí le podemos hacer énfasis porque podemos brindarle un testimonio a usted. Podemos brindarle un testimonio a nosotros mismos de que en el versículo 6. Ya le dije dónde está. Del capítulo 148. Dios nos vuelve a hablar de que hay una ley que seguir en su reino, mis amados, y no puede ser quebrantada por nadie. Y si usted y yo creemos en la voluntad del Padre, si usted y yo creemos en las palabras de nuestro Dios Todopoderoso, no podemos estar descartando sus leyes. Y lo digo muy respetuosamente, lo digo muy seriamente, con amor, pero es así, mis amados. Porque todavía hoy por hoy, escuchamos muchos que dicen ser parte del reino de Dios. Y escúchenme lo que les voy a decir hasta el final de esta enseñanza. Hoy por hoy escuchamos a muchos que dicen ser parte del reino de Dios. Pero entonces dicen que el reino al que pertenecen, tienen unas leyes que no, de, no debemos seguir. Que están abolidas. ¿Por quién? ¿De cuándo acá un rey hace abolición de leyes cuando un rey está vivo? Porque el rey que pone leyes no puede retractarse. Tiene que cumplir con la ley. Que se estableció él. Que él mismo estableció. No puede echarse para atrás A menos que ese rey muera Y si vamos a ver Tenemos un rey vivo, mis amados Tenemos un rey vivo Todavía hay gente que, que nosotros escuchamos Muchos que dicen nuevamente Lo vamos a repetir, mis amados Dicen ser parte del reino pero entonces dicen que el reino a que pertenecen tiene unas leyes que no debemos seguir. ¿Es en serio, mis amados, que usted dice esto? Entonces usted está diciendo que pertenece a un reino donde el rey ha muerto. Yo no sé usted, mis amados, pero el rey del universo vive y es nuestro creador. Y nadie puede tocarlo y por encima de Dios, mis amados, no hay nadie. Y por encima de Dios, las leyes del hombre no prevalecen. Por más que quieran decir lo contrario, mis amados, no van a prevalecer. No van a prevalecer. Usted dice, pero mire cómo está este mundo, por qué esto y por qué lo otro. Dios no tiene culpa. No tiene culpa de las decisiones malas, erróneas y horrores que comete el hombre. Dios no tiene la culpa de eso. Pero un día eso se va a acabar cuando el Mesías tome su lugar. Mi amado. Y por esto es que el salmista hace este énfasis de que cuando fuimos creado, creados... Dios puso ley. Nos puso los mandamientos, unos mandamientos que no puede ser quebrantado, mis amados. Si usted dice que pertenece al reino de Dios, usted debe comprender que un reino está compuesto, mis amados, de leyes. Y la comunidad de ese reino, y se lo estoy explicando lo más sencillo posible. 
la comunidad de ese reino debe obedecer porque si no estarían rebelándose en contra de la autoridad del rey y eso es en todos los niveles una alta traición que se castiga con la muerte mis amados pero yo me imagino a Yeshua mirando el panorama de cuando un creyente que dice creer en el Dios de Israel o sea en su padre dice que ya los mandamientos de Dios no hay que obedecer y usted se imagina a Yeshua abriendo los ojos bien grandes así como dos Canica. Y de momento mira el trono de su padre Y le dice al eterno Padre Ten misericordia Ten misericordia de él Ten misericordia de ella Es que simplemente Él O ella Está ignorante de quién realmente tú eres Y no conoce lo que significa ser parte de un reino porque recuerda que sus padres se esparcieron por todas las naciones y se olvidaron de ti de tus mandamientos y porque no conocen tus mandamientos es que hablan así perdónalos recuerda que por esa ignorancia es que yo di mi vida por ellos y tú aceptaste ese único sacrificio por el pecado rebelde de ellos, porque ellos se olvidaron de ti, no te conocen. Perdónalo porque no saben lo que hacen. Tenemos que tener más cuidado, mis amados. Tenemos que tener mucho cuidado. Porque como ya dijimos hace un momento, cuando usted dice que los mandamientos ya no están vigentes y no hay que obedecerlos, usted dice que el rey ha muerto. Y mis amados, como les dije, les tengo una noticia. El rey vive. Tanto el Dios de Israel, quien es el rey del universo, y su hijo su primogénito Yeshua también está vivo y está sentado a la diestra del Padre en los cielos y está esperando la orden de su Padre para venir aquí a la tierra a reinar por mil años y los mandamientos serán la constitución de su reinado y no las leyes de los hombres las leyes de los hombres se quitará ¿por qué? porque todo gobierno perecerá entonces si sí se abuelen, abuelen, se van a abolir las leyes de los hombres pero la ley de Dios permanece mis amados y es una ignorancia que usted diga que la, los mandamientos ya no hay que seguirlos cuando usted dice eso usted está diciendo que el rey ha muerto que Dios entonces ha muerto entonces a que Dios usted le sirve ¿Cuál es su Mesías? Mire el disparate que usted dice, mis amados. <ríe> Póngase a analizar. Esto no hay que ser muy, muy teológico, mis amados. No. Esto no hay que ser muy teológico. Este es sentido común. Usted vea cómo se dirige un reino. Cuando... Cuando estuvo el presidente de Estados Unidos anterior, eh, Donald Trump, él puso sus leyes, él puso sus cosas, eh, sus ordenanzas, la manera que él iba a gobernar, la manera que él iba a ser presidente. Ahora ganó, ¿verdad? Unos años después ganó Biden. ¿Qué hizo Biden? Como ya no hay un, un presidente, Ahora el presidente es él, él quitó todo lo que dijo el otro presidente y ha mantenido las posturas de él, buenas o malas, ahí están, mis amados. Por lo tanto, el presidente es él 
y hasta que él no sea quitado sigue gobernando bajo las leyes que él estableció mis amados pero un, una comunidad está regida por un reino y ese reino está regido por leyes y ese, esas leyes las pone el rey y el rey no se puede retractar tiene que cumplirlas y el rey está vivo mis amados no se puede retractar de sus leyes porque no es hijo de hombre para que mienta pero usted dice que en su mente carnal usted las ha, ha abolido y usted ha hecho lo que usted quiera usted evalúese ante el Padre porque de qué manera como dice el título de esta enseñanza alabemos al Dios de Israel cómo usted va a alabar a Dios de la forma que usted desea o de la forma que Él quiere tenga cuidado mis amados tenga cuidado Nosotros, como hijos de Dios, fuimos escogidos de entre todas las naciones y se nos entregó en el monte Sinaí la constitución, la Torah, la alianza entre Dios y los hombres. En este caso, todo aquel que deje a sus dioses y reconozca al Dios verdadero, el Dios de Israel, entra dentro de esa constitución y tiene que seguir esas leyes. Tengamos cuidado Y cierro con esto mis amados Su gloria Versículo 13 Su gloria es Sobre tierra y cielo Su autoridad va por encima mis amados De nuestros pensamientos Y nosotros debemos aceptar su autoridad Porque si, estar, si no estaríamos revelándonos en contra de Dios y si usted y yo vamos en contra de, de lo que Dios estableció créame que nuestro fin no será la salvación de nuestras almas porque estamos entonces en una desobediencia lamentablemente será la muerte mis amados aunque se escuche duro a los oídos y aun cuando lo hablamos aquí, mis amados. Es duro. Pero lo decimos con todo respeto. Pero hay que dejarlo establecido porque no podemos continuar con la ignorancia, mis amados. Nosotros somos los representantes de un reino. Y nos debemos a ese reino. Y ese reino será glorificado. Y una de las maneras de llevar su gloria es la obediencia a sus leyes alabemos al Dios de Israel mis amados como él quiere que lo alabamos que lo alabemos no como a nosotros nos parezca o como nos inventemos alabar a Dios porque eso es una afrenta a nuestro rey ir en contra de su voluntad mis amados es como que usted <coughs> va a Usted está en su casa, vamos, usted está en su casa y usted tiene unas normas a seguir. Y el que no las siga, usted va a sentir que lo ofenden a usted y se le falta el respeto y usted va a decir, óigame, pero esta es mi casa y yo soy el dueño de esta casa y aquí se hace las normas que yo establezco aquí se hace aún dicen directamente aquí se hace lo que yo digo y me molesta cuando usan la cocina y la dejan sucia y cuando vayan al baño dejen la pluma del lavamanos abierta y la toalla de secar las manos en el suelo en vez de tenderla en su lugar y usted dice el que no siga estas normas lamentablemente Está deshonrándome, no va a ser invitado a mi casa y no quiero que continúe con su visita. Y puede ser que hasta la amistad sea quitada. Mi gente, hay 
gente así porque se sienten que no valoran no respetan su lugar porque esta persona que no respeta la casa de estas personas o de usted no representa el respeto y el orden de las normas que usted ha establecido en su hogar o viceversa si usted va a la casa de alguien y le hacen un reguero cuando eso no, no es su casa tiene que tener un orden, un respeto y eso es honra eso es seguir normas, seguir leyes del hogar imagínese todo un reino mis amados tan santo y tan sagrado como lo es el reino de Dios mis amados cuando alabamos a Dios de la manera que Él quiere que la alabemos estamos honrando lo establecido por Él y eso es un principio de reino mis amados donde podemos entender que alabar a Dios es algo que debemos de conocer y no solamente conocer sino que podemos mantener una actitud correcta ante el Padre, mis amados. Y cuando alabamos a nuestro Padre de la manera que Él quiere que le alabemos, estamos testificando con nuestras acciones a quien representamos como súbdito del reino, que fue separado de entre todos los demás pueblos, mis amados, para consagrarnos al rey y llamarnos un pueblo santo, un reino santo que conoce cómo alabar al Dios de Israel, mi amado. Así que llevemos esta enseñanza, esta enseñanza yo la dejo hasta aquí, mis amados, con mucho amor, compártala y tiene, verdad, este, alguna pregunta sencillamente nos puede escribir mis amados así que gracias nuevamente por el respaldo que nos brindan todas las semanas en nuestro ministerio y en nuestro programa algo nuevo para ti recuerde que ya estamos a finales eh, verdad ya del libro de Tejilín nos quedan tres capítulos así que comparta nuestras enseñanzas semanales que las preparamos con mucho amor para todos los que nos sintonizan y si tiene alguna petición escríbanos Escríbanos, mis amados, con todo gusto en los comentarios de nuestras redes sociales o deje un mensaje y estaremos orando por todos ustedes con mucho amor, mis amados. Estamos en los tiempos difíciles. Debemos aprender cómo debemos alabar a Dios para alabar al, al Dios Todopoderoso correctamente, con mucho amor, con mucha fe, mis amados. Y es hora de, de, de aprender. Es hora de aprender. Así que como siempre yo me despido, Dios les bendiga, Dios les guarde y Shawatov. Buena semana. Shalom. Durante mi carrera como periodista aquí en los Estados Unidos he tenido la posibilidad de vivir de cerca, de compartir y sobre todo de analizar los diferentes escenarios que vivimos los latinos. Cuando llegamos sobre todo a este país, eso no tiene nada que ver con nuestro desenvolvimiento en la vida ni la situación económica, pero sí mucho en gran medida con el cúmulo de información que hay que manejar. Muchas veces desconocemos cuál información es real y cuál no lo es. Esto pasa con los seguros médicos. Demasiada información negativa ronda las redes hasta llegar a decir un seguro médico. ¿Para qué? Si mi salud es de hierro. Pero créanme cuando les digo que la vida cambia en un segundo. He manejado tantos casos donde las familias me han dicho qué diferente hubiera sido todo si hubiera tenido al menos un seguro médico que me cubriera. Si al menos hubiera tenido la información correcta. De haber sido así, pues ahora no tendríamos que pagar unos 40 mil dólares aproximadamente de mi bolsillo por una simple operación de apendicitis. Y amigos míos, déjenme decirle, hay planes para todos los bolsillos. Lo que le falta no es dinero, es la información correcta. Y luego de escuchar tantas veces la misma frase, dije, es hora de darle un nuevo curso a mi vida. 
Y hoy puedo decir que trabajaré más que nunca con mi comunidad, desde otra perspectiva, por supuesto, ayudando a todo aquel que lo necesite hacer menos traumático, el momento de seleccionar un plan de salud y guiándolos como mismo lo hacía en las noticias. Yo confío en ustedes, como siempre ustedes han confiado en mí y ahora estaré a una llamada de distancia. Permítanme ayudarles, llamen a Antares Insurance y pregunten por Brailing García, marquen el 305-796-1261. Shalom, bendiciones. Queremos invitarlos a que sigan con nosotros todos los viernes en este su programa Hogar con Valor. Como siempre nosotros decimos, cualquiera puede tener un hogar, pero un hogar con valor requiere mucho amor, paciencia. Y cada semana mi esposa y yo estamos trayendo diferentes aspectos, diferentes situaciones, diferentes circunstancias que podemos encontrar en los matrimonios, pero no solo eso sino que juntos podamos encontrar una solución para que no importa la situación, no importa el estado, no importa el lugar donde tú estés en tu matrimonio, siempre podamos encontrar esperanza y saber que nuestro Dios nos ha unido para tener un hogar con valor, ser felices y estar en armonía. Así es que acompáñanos cada semana en este tu segmento. Hogar con valor. Bendiciones. Shalom. Shalom. JediMinistries.com Yeshua Education International Ministries Nuestra visión es expandir la palabra del reino a través de influenciar todas las plataformas sociales con varias enseñanzas y eventos la cual trae balance en todos los aspectos de nuestra vida siendo Yeshua el centro Tenemos maestros y ministros equipados en los ministerios quíntuple operando en sus funciones bajo el poder del Espíritu de Dios y los principios de la Torah. Visita hoy JediMinistries.com, inspirando líderes para un mañana. Shalom, bendiciones, soy tu hermano y amigo Juan Carlos Suaste y quiero invitarte a nuestro segmento Torah, un estilo de vida, en algo nuevo para ti, cada sábado a las 12 de la tarde. Te invito a que vengas y juntos exploremos la porción bíblica semanal llamada la parasha. ¿Sabías que la Biblia fue escrita en un contexto, en un lenguaje y para un pueblo que tenía unas costumbres muy, muy diferentes a las nuestras? Nuestra tarea entonces es tomar la porción bíblica, escudriñarla, leerla y estudiarla en su contexto arqueológico, político, social, religioso y ver cómo esa palabra se vuelve viva y eficaz para nuestro tiempo. La Torá no es una religión. La Torá no es un movimiento de moda. La Torá son las instrucciones de Dios que nos ha dado para que podamos vivir correctamente y podamos ver la bendición en nuestras vidas. Así es que te invito a través de Facebook Live y a través de YouTube a que te sintonices con nosotros cada sábado a las 12 de la tarde y juntos podamos estudiar la porción bíblica en su contexto y aprender muchas cosas. Así es que te invito y juntos estudiemos la bendita y maravillosa palabra del Señor. Te espero. Bendiciones y shalom, solo pasando por aquí para invitarte que todos los domingos a las 11 am de la mañana estamos aquí por este espacio de algo nuevo para ti con Cabaná, Intención del Corazón. Nos vamos a gozar, vamos a aprender de la casa de nuestro rey, de sus mandamientos y de todo lo que conlleva ser un buen siervo de Elohim. Así que no te lo pierdas todos los domingos a las 11 am de la mañana, Cabaná, Intención del Corazón. Shalom, hermano. En nuestro ministerio y nuestro programa Algo Nuevo para Ti, todos somos importantes. Y aquí están las recomendaciones ante el COVID-19. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. Limpia y desinfecta los objetos y superficies tocados frecuentemente. Cúbrete la nariz y la boca al toser o estornudar. Evita el contacto con personas enfermas. Quédate en casa si estás enfermo. Mantengamos una vida en oración juntos en familia con el Dios de Israel.